الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre ensemble est-ce que la musique est-elle autorisée dans notre noble religion Mais avant de répondre à cette question, il faut comprendre que veut dire le mot musique Est-ce que la musique que nous écoutons aujourd'hui, c'est la même musique euh, que les gens écoutaient il y a un siècle, deux siècles, cinq siècles, dix siècles en arrière Quelle est la signification de ce mot-là Musique, musiqa tout simplement, avant de répondre à cette question, il faut bien aussi faire la distinction entre qu'est-ce qu'un chant et une chanson. Car le musulman, il est autorisé aux musulmans de chanter, d'accord Tant que les paroles, ce sont des paroles saines, ce sont des paroles qui n'appellent pas au polythéisme, ou des paroles qui appellent à la mécréance, ou des paroles qui appellent à l'incitation de la haine, à l'incitation de la violence, au racisme, d'accord Et tout simplement, d'une manière naturelle, un musulman peut chanter, voilà, il peut se retrouver dans un voyage, ou tout simplement un chant pour se motiver, d'accord Par contre, il y a des conditions. Le musulman, un homme, par exemple, il peut chanter euh, en compagnie d'autres hommes, parfait. Par contre, il ne peut pas chanter en compagnie de femmes étrangères. Ça, c'est la première condition que les savants ont donnée. De même, une femme, elle peut chanter avec d'autres femmes, parfait, tant que les propos sont des propos, euh, on va dire, euh, euh, il n'y a rien de, de malsain dans ces propos-là. Et la femme, euh, dans des situations spécifiques, elle peut utiliser le tambourin, un douf, d'accord Les situations dans lesquelles il a été relaté dans les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est euh, par exemple pour les, la célébration d'un mariage, ou tout simplement pour les deux fêtes de l'Aïdain, d'accord Pour tout simplement montrer sa joie. Donc ça, c'est au niveau du chant. Maintenant, nous allons parler au niveau de la chanson. La chanson, regardez, il y a deux termes, le mot chant et le mot son. C'est-à-dire, c'est un chant qui est accompagné avec un son. Et généralement, le son peut être un son musical, d'accord si le son il est musical, c'est-à-dire qu'il y a des instruments musicaux. Et les instruments musicaux, est-ce qu'ils sont autorisés ou pas dans notre religion Tout simplement, nous regardons ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il a été rapporté dans un hadith d'Al-Bukhari. « La yakunana min qummati » C'est-à-dire qu'il y aura parmi ma communauté des gens qui considéreront la fornication, al-harir, la soie, spécifiquement pour les hommes, d'accord, parce que la soie pour les femmes, elle est autorisée, le vin et les instruments musicaux, ils considéreront ça licite. Et ce hadith nous explique bien que tous ces quatre, ces quatre éléments-là, ils sont illicites. Et c'est pour ça que le musulman, euh, la musique qui est accompagnée euh, d'instruments musicaux, elle n'est pas euh, autorisée. Et pour appuyer ce hadith-là, la compréhension de nos salaf aussi, la compréhension des quatre euh, imams dans les madhahib, qui sont d'accord que les instruments musicaux ne sont pas autorisés. Que ce soit Imam Ahmad, que ce soit Imam Shafi'i, que ce soit Imam Malik, que ce soit Abu Hanifa... La musique, les instruments musicaux ne sont pas autorisés et euh, certains savants du hadith et savants du fiqh où ils ont déclaré le consensus haka al ijma c'est-à-dire euh, le consensus de la plupart des savants sont mis d'accord que cela aussi est interdit comme Ibn Hajar, comme Ibn Rajab, euh, comme l'imam al-Qurtubi, euh, comme Ibn Hajar al-Haythami, comme Ibn Qayyim se sont mis d'accord que la, les instruments musicaux ne sont pas autorisés tout simplement parce que la preuve du hadith elle est explicite, d'accord Et le hadith aussi il est dans le livre de l'imam al-Bukhari. Et il s'ajoute à cela aussi une aya, une, une, un verset dans surat al-Luqman où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa min nas man yashtari c'est-à-dire, il y a des gens qui achètent des discours euh, plaisants, c'est-à-dire ces discours-là plaisants, c'est tout ce qui est en référence euh, à la chanson ou au chant qui est interdit à notre religion, d'accord Qu'ils ont dans le but de dévier les gens euh, de notre religion, ils prennent ça en raillerie aussi, d'accord Cela, ces personnes-là auront un châtiment euh, douloureux. Donc, cette aya, comment est-ce qu'on doit la comprendre Ce n'est pas à nous de la comprendre ou à vous ou à moi de l'interpréter. Tout simplement, des compagnons comme Abdullah ibn Mas'ud, comme Abdullah ibn Abbas ont interprété cette aya et ils ont juré par trois fois. Wallahi, wallahi, c'est al-rina, 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 ce qui peut être aujourd'hui euh, la signification de la musique, d'accord Car comme vous avez vu tout à l'heure, on avait bien dit, les chants euh, sont autorisés mais avec certaines conditions et les chansons ne sont pas autorisées, d'accord Donc on comprend bien qu'à travers cette aya, à travers ce hadith, que euh, ce n'est pas autorisé dans notre religion. De plus, nous avons un exemple concret. Sud Abdullah ibn Omar, anhu, lors d'un voyage, il a entendu le son d'une flûte d'un berger. Tout simplement, qu'est-ce qu'il a fait, Abdullah ibn Omar Devinez qu'est-ce qu'il a fait. Il a mis ses doigts dans ses oreilles, d'accord Pour ne pas être envoûté par le son de cette flûte-là. Et il a rapporté aussi qu'il a vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, agir de la même sorte. Donc vous voyez là, on a un exemple concret 
comment les compagnons, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait envers les instruments musicaux. Et nous avons plein de hadiths, nous avons plein d'autres ayats qui vont dans ce même sens-là. Et euh, le but vraiment du musulman aujourd'hui, c'est essayer de s'éloigner de cette musique-là, qui risque tout simplement de le retarder dans son apprentissage, dans sa religion, dans son développement religieux, dans son développement spirituel. Car comme vous pouvez savoir, dans notre cœur, deux choses ne peuvent pas cohabiter ensemble. La musique et le Coran. C'est soit la musique qui va chasser le Coran de ton cœur, c'est soit le Coran qui va chasser la musique de ton cœur. Et malheureusement, aujourd'hui, on a des prédicateurs qui nous disent « Voilà, c'est à vous de faire votre propre choix, c'est à vous de faire votre propre interprétation. » En tant que musulman, on n'a pas à faire notre propre interprétation. Nous avons des savants, des savants qui ont analysé ces textes-là selon la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous voyez aussi d'une manière naturelle que n'importe quel musulman croyant, s'il écoute de la musique, croyez-moi qu'au fond de son cœur, il va sentir une petite gêne. Et cette petite gêne-là, ça te montre que quelque part, c'est un péché. Mais malheureusement, on a maintenant des personnes qui viennent avec des nouveaux avis ou des anciens avis, mais qui ne sont pas réellement des avis concrets, d'accord Tout en respectant la divergence qu'il peut avoir en certains musulmans. C'est pas parce que nous avons une dizaine d'imams ou de musulmans qui ont pris un avis et on a un ou deux, trois imams ou un, deux, trois savants qui ont pris un certain avis là, euh, on va délaisser l'avis majoritaire des savants, d'accord Et aussi, le musulman, euh, lorsqu'il demande à un savant, son but, c'est vraiment de chercher un remède. Imaginez-vous, demain, vous allez voir un médecin et euh, voilà, vous avez besoin d'un remède et il vous donne une panoplie de médicaments. Et il vous dit, choisissez, prends le médicament que tu veux. Est-ce que c'est ça ce que vous attendez euh, d'un médecin Non, vous attendez qu'il vous guide au meilleur. Pareil, les savants essayent de nous guider de la meilleure manière pour pouvoir euh, préserver nos cœurs de tous ces péchés. Et comme vous pouvez savoir aussi, de nos jours, c'est difficile pour nous, euh, par exemple, de prendre un Coran, d'apprendre le Coran, de lire la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc si on rajoute euh, cette tentation de pouvoir tout simplement écouter de la musique euh, et euh, mélanger musique et Coran, on ne saura même plus où est-ce qu'elle est, qu est euh, la vérité. Et nous pouvons ajouter à ceci la parole d'Ibn Abbas, anhu, qui nous dit « Al-Rina min akbarid dawa'i lil marsia » C'est-à-dire que la musique est une porte, est un moyen qui nous amène vers la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme vous pouvez savoir, beaucoup de jeunes aujourd'hui se plaignent des méfaits de la musique. Car lorsqu'on écoute de la musique, généralement notre cœur s'alourdit et on a du mal à accomplir les obéissances qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit. Beaucoup de personnes vont me dire aujourd'hui, oui, nous connaissons le statut de la musique, je sais qu'au fond de moi la musique ce n'est pas autorisé, mais j'ai du mal à m'en débarrasser. Ça va être le sujet de notre prochaine vidéo, Inch'Allah, comment se débarrasser de la musique, comment ne plus euh, écouter de la musique, euh, quelle est la méthodologie à utiliser, quelles sont les solutions que la Sunna nous propose. Ce sera le sujet de notre prochaine vidéo. En espérant que ce rappel soit bénéfique pour vous et moi. Wa faqallahu jami'a lima yuhibbu yarda. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.